డాక్టర్ గారు నా పేరు వెంకటేష్ నా వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఏమైనా మసాలాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటే రాత్రి పడుకునే సమయంలో గుండెలో మంటగా ఉంటుంది ఇదేమైనా గుండెకు ముప్ప తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వెంకటేష్ గారు చాలా సాధారణంగా మనం ఈ వింటుంటాం అంటే మా దగ్గరకు వస్తున్న వాళ్ళలో చాలా వరకు గుండె సంబంధించిన నొప్పి కంటే కూడా అంటే ఈ ఛాతీ నొప్పి అన్ని కూడా గుండె నొప్పి కాకపోవచ్చు అంటే అసలైన ఛాతీ నొప్పుల్లో గుండె నొప్పులు మాత్రం చాలా తక్కువ శాతం మేరకే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఈ వీటిలో ఈ గుండె నొప్పి అన్నది ఛాతీ అంటే రకరకాల గ్యాస్ వల్ల కూడా అంటే ముందు రోజు తీసుకున్న ఆహారం వల్ల కానీ లేకపోతే మసాలాలు తీసుకోవడము కాఫీ టీలు ఎక్కువ తీసుకోవడము లేకపోతే సరైన టైంలో తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఈ ఛాతీలో నొప్పి వచ్చి అంటే మెయిన్గా అసిడిటీ వల్ల ఆల్మోస్ట్ మధ్య భాగంలో మనకి ఈసోఫ్యాగస్ అంటే అన్నవాహిక అవన్నీ ఉండడం వల్ల కొంతమందికి రిఫ్లెక్స్ అంటాం అంటే ఈ కడుపులో ఉన్న పదార్థాన్ని మనం కరిగించడానికి కొన్ని రకాలు అంటే ఇమీడియట్గా కడుపులో కొన్ని రకాల ద్రవాలు ఊరుతాయి దాన్ని యాసిడ్ లాంటి ద్రవాలు ఊరుతాయి ఆ ద్రవాలు ఏంటంటే కొంతమందికి ఇమీడియట్గా తిన్న వెంటనే పడుకునే అలవాటు ఉంటుంది అంటే బాగా మసాలాలు కానీ ఏదైనా తిని ఫుల్ కడుపులో ఉన్నప్పుడు వెంటనే పడుకోవడం వల్ల ఫ్లాట్గా పడుకోవడం వల్ల ఈ స్టమక్లో ఉన్న ద్రవాలు ఏవైతే మనం తిన్న ఆహారాన్ని కరిగించడానికి రిలీజ్ అయిన ద్రవాలన్నీ కూడా ఈ అన్నవాహిక మీద అన్నవాహిక ఏంటంటే ఈ యాసిడ్ను తట్టుకునే శక్తి అన్నవాహికకు ఉండదు అంటే స్టమక్లో మాత్రమే స్టమక్ ఉన్న లేయర్స్ ఈ యాసిడ్ రిలీజ్ అయినా కూడా తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కానీ అన్నవాహికలు అవి ఉండదు కాబట్టి ఆ యాసిడ్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాసిడ్ బర్న్ అని కూడా అంటాం అంటే యాసిడ్ బ్యాక్ రావడం వల్ల ఈ నొప్పి ఎక్కువైపోయి ఆ నొప్పి సరిగ్గా సెంటర్లో పైకి వచ్చి అంటే తేపులు వస్తున్నట్టు ఉండడము తర్వాత నొప్పి బాగా రేడియేషన్ ఉండడము దాని తర్వాత ఎడంవైపు కానీ కుడివైపు కానీ కూడా రేడియేషన్ రావచ్చు అంటే ఈ యాక్చువల్గా ఇక్కడ కేవలం అసిడిటీ వల్లనే ఈ నొప్పి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఎడంవైపు భాగాలు అంటే సెంటర్లోనే అందరికి ఉండకపోవచ్చు ఎడంవైపు భాగం కూడా రేడియేషన్ రావడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ గుండె నొప్పిగానే మనం అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలాగని అన్ని గ్యాస్ లాగా వచ్చిన నొప్పులని కూడా గుండె నొప్పులు కాదని కూడా తీసుకోవడానికి లేదు చాలాసార్లు మేము గమనిస్తున్నాం కొంతమంది ఏదో ముందు రోజు ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఆల్మోస్ట్ ముందు రోజు ఏదో పార్టీలో అటెండ్ అయ్యి సడన్గా హాస్పిటల్కి వచ్చి చాలా సివియర్ నొప్పిని మా దగ్గర అటెండ్ అయ్యారు అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఈసీజీలు తీస్తూ ఉంటే కంటిన్యూగా దాదాపుస్ట్ పది ఈసీజీలు తీసాము పది ఈసీజీలు అంటే అరగంట ఒకసారి ఈసీజీలు తీస్తూనే ఉన్నాము ఎక్కడ ఈసీజీలు అబ్బా అంటే రాలేదు అంతవరకు కూడా సేవలో ముందు రోజు మసాలాలు తిన్నారు కాబట్టి అది చాలా వరకు అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు మసాలాలు తీసుకున్నారు ఆయన రకరకాల కూలింగ్స్ తీసుకున్నారు వెంటనే కూడా గ్యాస్ వల్లే ఉండొచ్చేమో అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్తున్న తీరు చాలా ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ పెయిన్ లాగానే అనిపించి దాదాపు ఒక పది గంటల అబ్జర్వేషన్ తర్వాత అప్పుడు ఈసీజీలు అబ్బా అంటే రావడం స్టార్ట్ అయింది అంటే రియల్గానే అంటే ఈసీజీలో మనకు తేడా రాకపోయినంత మాత్రాన హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పడానికి లేదు అందువల్లనే మనం దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటల వరకు అబ్జర్వ్ చేసి అప్పటికి కూడా ఈ సీజులో ఏమాత్రం అబ్నామంటి లేకపోతే మాత్రమే మనం కేవలం అసిడిటీ మాత్రమే ఈ హార్ట్ నొప్పి రావడానికి కారణం నిర్ధారించవచ్చు అందువల్ల గ్యాస్ నొప్పి అన్నీ కూడా గుండె నొప్పి కాకపోవచ్చు లేదా గుండెల నొప్పి వచ్చినవన్నీ కూడా గ్యాస్ నొప్పి కాకపోవచ్చు అందువల్ల మీకున్న తీరు మెయిన్గా ఈ మసాలాలు తిన్న తర్వాత నొప్పి మెజారిటీగా గుండె నొప్పి కాకపోయినప్పటికీ కూడా వాటిని మనం ఇమీడియట్గా కొంతవరకు ఈసీజీ ఒకసారి తీసుకొని ఈసీజీలో నామల్గానే ఉంది తర్వాత ఈ గుండె సంబంధించిన స్కానింగ్ టూ డీ ఎక్కువ కూడా నార్మల్గా ఉంది తర్వాత ట్రెడ్మిల్ చేసినప్పటికీ అవి కూడా బాగానే ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు నొప్పి కేవలం గ్యాస్ నొప్పి మాత్రమే నిర్ధారించగలచ్చు అందువల్ల మీకున్న ఈ సమస్యను ఈసీజీ టూ డీ ఎక్కువ కార్డ్ గ్రామ్ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం పూర్తిగా గుండె నొప్పి కాదని మనం నిర్ధారించగలమండి